వినయం ఉంటేనే విజయం అగ్నిదేవుడు అంగీర సమహర్షి కథ హైందవ సంస్కృతిని సుసంపన్నం చేసిన మహర్షులు చాలామంది ఉన్నారు వ్యాసుడు మహాభారతం అష్టాదశ పురాణాలు వాల్మీకి రామాయణం లాంటి అద్భుతమైన కావ్యాలను మనకు అందించారు ఇక అనేక మంది ఋషపుంగవులు ఆధ్యాత్మిక వైదిక విషయాలను తెలియజేశారు అలాంటి గొప్పవారిలో ఆంగీరస మహర్షి ఒకరు ఆయన బ్రహ్మ మానసపుత్రుడు సృష్టి కార్యంలో తనకు సహకరించేందుకు బ్రహ్మ తన మనోఫలకం నుంచి పది మంది కుమారులకు జన్మనిచ్చాడు వీరందరినీ బ్రహ్మ మానసపుత్రులు అని అంటారు వీరిలో మూడవవాడు అంగీరసుడు పది మందిలోనూ ఒక్క నారదుడే ఆ జన్మ బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోయి సృష్టి కార్యానికి దూరంగా ఉన్నాడు మిగతా తొమ్మిది గృహస్థు ధర్మాన్ని పాటించి సంతానాన్ని వృద్ధి చేశారు అందుకని వారిని నవబ్రహ్మలుగా పిలుస్తారు అంగీరస మహర్షి భార్యల గురించి పలు కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి కానీ వాటిలో ముఖ్యమైంది మాత్రం కర్దమ ప్రజాపతి కుమార్తె శ్రద్ధతో వివాహం కర్దమ ప్రజాపతికి తొమ్మిది మంది కుమార్తెలు వీరందరినీ సమర్థులకు ఇచ్చి వివాహం జరిపించాలని ఆయన నిర్ణయించారు ఈ ప్రయత్నంలో ఆయనకు నవబ్రహ్మల గురించి తెలిసింది దీంతో తన తొమ్మిది మంది కుమార్తెలను వారికి ఇచ్చి వివాహం చేశారు వారిలో శ్రద్ధ అనే కుమార్తెకు అంగీ అంగీసునితో వివాహం జరిగింది మహాపతివ్రతలుగా గుర్తింపు పొందిన అనసూయ అరుంధతి ఈ శ్రద్ధకు తోబుట్టువులే అంగీరసుని గురించి ఒక విచిత్రమైన కథ పురాణాల్లో కనిపిస్తుంది ఒకసారి తోటి దేవతలపై అలిగిన అగ్నిదేవుడు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అగ్ని లేకపోవడంతో ముల్లోకాలు అతలాకుతలం అయిపోయాయి ఏ ఇంటిలోనూ పొయ్యి వెలగలేదు ఏ హోమంలోనూ నిప్పు రాజుకోలేదు దీంతో బ్రహ్మదేవుడు ఒక ఉపాయాన్ని ఆలోచించాడు అగ్నిని మించిన తేజోవంతుడైన అంగీసురుడు ఆయన స్థానాన్ని భర్తీ చేయగలడు అని సూచించాడు తండ్రి సూచనతో అగ్ని నిర్వహించే బాధ్యతలను అంగీరసుడు తలకెత్తుకున్నాడు తాను లేకపోయినా లోకం యథావిధిగా సాగిపోవడం చూసి అగ్నికి ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే మానవులు తనను మర్చిపోతారన్న భయపడ్డ అగ్నిదేవుడు తిరిగి తన బాధ్యతలు నిర్వహించేందుకు బయటకు వచ్చాడు అగ్నిదేవుణ్ణి చూసిన అంగీరసుడు ఒక్క మాట అయినా అనలేదు సరికదా ఆయన బాధ్యతలను తిరిగి సంతోషంగా అప్పగించాడు ఎంతటి వారికైనా గర్వభంగం తప్పదని వినయం ఉన్నవారిదే విజయం వస్తుందని ఈ కథ తెలియజేస్తోంది గృహస్థ ధర్మాన్ని అంగీరసుడు ఏనాడూ విస్మరించలేదు ఏడుగురు కుమారులను ఏడుగురు కుమార్తెలు మొత్తం పద్నాలుగు మంది సంతానం దేవతల గురువైన బృహస్పతి అంగీరసుని పుత్రుడే మరో కుమారుడు సంవర్తుడు విరాగిగా ఇప్పటికీ కాశీ పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్నాడని అంటారు అంగీరసుని ద్వార వృద్ధ చెందని వారిని అంగీరసులు అంటారు వీరు కాకుండా ముద్గల పురాణాన్ని రాసిన ముద్గల ఋషి కూడా అంగీరసుని చెంత పెరిగిన వాడే అటు గృహస్థుగా ఇటు జ్ఞానిగాను అంగీరసుడు ప్రఖ్యాతుడు అందుకే ఆయన్ను సప్త ఋషుల్లో ఒకరిగా పేర్కొంటారు మానవ జీవితాన్ని నిర్దేశిస్తూ రాసిన స్మృతులనే గ్రంథాల్లో అంగీరస మహర్షి రాసిన అంగీరస స్మృతి కూడా ఒకటి ఉపనిషత్తుల్లోనూ అంగీరసుని ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది అంగీరసుడు సౌనకునికి ఉపదేశించిన బ్రహ్మజ్ఞానసారం ముండకోపనిషత్తులో వినిపిస్తుంది